ഒന്നാമത്തെ പാഠമേതാൻ ഭൂമിയിലൂടെ വിനയാനിതരായി കൊണ്ട് നടക്കലാൻ അല്ലെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിലൂടെ കിബറോടുകൂടി നടക്കാനും കഴിയുക പ്രിയമുള്ളവരെ ഓരോ അഞ്ചു വകത്തിനും ഈ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കര ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാൽ ആ ബാങ്കിന്റെ ഓരോ ലഫുദിനും ഇജാബത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും കിബർ കാണിക്കാൻ തോന്നുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ബാങ്കു വിളിക്കുകയാണ് വിജയത്തിലേക്ക് വരൂ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ മഹല്ലത്തിൽ നിന്നും ഓരോ മുൻമിനെയും വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞാനിതാ വരുന്നു ഞാനിതാ ഓടി നിന്റെ വിജയത്തിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്നാണോ പറയുന്നത് നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പടച്ചവനെ എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ല റബ്ബേ എനിക്കൊരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ നിന്റെ കുതിരത്തും ഇറാദത്തും യോജിക്കണം ഒരു കൈ ചലിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാ എന്നൊരാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കിബർ കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാ അഹങ്കാരത്തോടെ ഒരു ചവിട്ടടി ഭൂമിയിൽ വെക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നാളെ സിഹത്തോട് കൂടി എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടോ ും കരുതാൻ കഴിയോ ൊക്കെല്ലാം ഓരോ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാലം ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം കച്ചവടം ചെയ്ത് ഇന്നാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കണോ ഓരോ പെണ്ണും ചിന്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് അവളെപ്പോലെ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കൊരുപാട് സൗന്ദര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന് ആരുടെ മേൽ ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓരോ പെണ്ണും ആണും കരുതുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം പറയുന്നത് എന്താ ഓരോ മനുഷ്യ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾക്കും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രത്യാശകൾക്കും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ടെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ അധ്യാപനമാ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ കണ്ണൂര് തണല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരംഭമുണ്ട് ആ സംരംഭത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയില് ഒരു പറ്റം അന്തേവാസികളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അവരുടെ കണ്ണുകൾ അവരുടെ അവർക്ക് കണ്ണുകൾ അള്ളാഹ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാതുകൾ റബ്ബ് താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈകാലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ പോലെ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരത കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നല്ല ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിജ്ഞാനം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് കാലുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിലേക്കും നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവരാ ആ ഒരു സംരംഭത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു വലിയ നിലയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി കൊണ്ട് മുന്തിയ ശമ്പളത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ അതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അരക്ക് താഴെ അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അരക്ക് താഴെ അനക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തളർന്നു പോയി അതുവരെ ഓടി നടന്ന ആളാണ് രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകും വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു 
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ സാധാരണത്തെ പോലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അരക്ക് താഴെ തളർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മളാരും എല്ലാം കൊണ്ടും തികഞ്ഞവരാണെന്ന് ബോധമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിനെ നാം ശുക്ർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ തവാളോടുകൂടി ജീവിക്കലാണ് അള്ളാഹു തൂഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ